Mailinda Bushai prania e gjutarve albanolog Gjerman Nër. Okusin e prof. Dura, David Lucas. Abstract, David Luca is one of the most important scholars in the field of Albanian language history. His name has entered in the historical linguistics, as a multidimensional linguist, one of the greatest of this century. He has worked in many fields, such as, historical grammar, etymology of Albanian language, lexicology, standard language, historical phonetics etc. The work of German linguists, respectively Austrian, linguists is present in all the scientific work of David Luca. The albanological studies of German albanologists continue to make up today the most important part of this science closely, related to our ethnogenesis. German science has paid attention to the history of our language, the prehistoric and the historical period, the internal and the external history of Albanian and the written history of Albanian language within the framework of the Indo-European languages. The study of Albanian language was carried out by a large number of personalities dealing with important issues, such as the origin of Albanian, the historical composition of its lexicon, relations with other Indo-European languages and historical contacts with Balkan languages and other languages, source and the history of some elements of the grammatical structure and a range of other study topics as, Gustav Meyer. Johann George von Hahn, Linais, Jokel etc. We inherit a very wealthy study fund from them, it was represented mainly by specialists in other language disciplines, who were partially or completely taken part in the study of Albanian language, customs and doctrines of Albanians. German albanologues helped to study lexicography, lexicology, etymology, phonetics, phonology, word formation dialectology of Albanian language, and so on in a diachronic and synchronous plan. Key words, Albanians, linguistic contribution, etymology, historical phonetics etc. Filimet e shken kejv albanolog gjag. Filimet e shkensave albanologike mendojt se zën fil me letrat që filozofi i madh Gjerman Leibniz i ka dërguar bibliotekarit mbretëror të Berlinit, të njohra në botën shkensore si letrat shqiptare të Leibnizit, Albaner Brief. Në letrën e datës 26-10-1789 a i merë në analiz disa fjallë të Shqipes, duke dhenë mendim për prejardje në tyre, hun, kra, mish, bur, grua, gafore, qizme, det, ka, e mirë. Me hanin bëllet për ilda për ashkrimore e studimit të gjuës Shqipe, një. Një pun sistematike dhe me parime e metoda shkencore të mirë filta, nis me themelimin e gjuësis indo-evropiane të krahasuar me vejprën e fëbobit. Në punimin në rreth Shqipës në lidhjet e sajtë të prejardjes, botuar më një 1854, a i argumentoj jo vetëm se Shqipja është një gjuhë indo-evropiane, po edhe se ajo nuk kanë do një lidhjet të veçan me greqishten ose latinishten brenda familjes indo-evropiane. Një jup kastrati, historia albanologjis, Tiran, 2016. Slavisti i njohër Franz Mikloshic në tri vëllimet e vejbrës Albanis që forës qungen, 1870-1871, shyrtoj elementet slave e romane të Shqipes. Më von a i studioj edhe huazime turke. Punën e Mikloshicit e saktësoj më tehës quhard, dhe qanërisht përsa u përket ndikimeve latino-romane të Shqipes. Figura qëndrore e studimit etimologjik të Shqipes në atë kohë në vazhdim betet Gustav Majeri me fjallorin etimologjik, 1891, e me studimet shqiptare i vi, 1883, 1897, si dhe me studimet e më vonshme. Me grumbullimin dhe trajtimin gati të të gjith materialit gjusor që një i deri në kohë të ti, me zbulimin dhe me zbatimin e disa ligjeve fonetike të Shqipës e lash, me dalimin e elementit të trashëguar nga huazimi, ma eri e vështroj visarin leksikor të Shqipës në tërsi në fondin indo-evropian edhe në huazimet që ka marrë gjatë kove. Kështu fjallori i ti përbën edhe sot një nisje për gjdo studim që ndërmeret në fushtë të Shqipes, si do mos në lëmin e etimologjis e të leksikologjis historike, e përjashta Shqipes edhe në fushtë të balkanistikës. Pas majerit via e zhvillimit të albanistikës është përcaktuar me emrat e pedersenit dhe të joklit. Holger Pederseni ju kushtua më shumë problemeve të gramatikës e Shqipes dhe qështjeve që kanë lidhje me to, se sa atyre të etimologjis së saj po gjetja e disa regullave fonetike të pavëna re sa duhet parati dhe sqarimi i disa anëve të strukturës morfologike të Shqipes, 
solën më vete më njanimin e mjaft krahasimeve etimologike të gëmajerit dhe një kosisht qelen rrugën për një vështrim më të drejt të historis së disa fjalve të kësaj gjuhe. E shikuar në tërsin e saj dhe në efektet që pati për drejtimin e mëtejmë të albanistikës, rruga që qeli pederseni e që rahu e zgjero i opli pas ti me një pun shumë vjeqare, shëno një kthes në këtë fush gjurmimesh gjusore, një. Gjua Shqipe nuk u shikua më si një gjuhe për zirë gjysmë romane. Asa ju njohën tashmë, si në sistemin gramatikor si në visarin e fjalve, shumë nga ti paret e veta të trashëguara, të pavënare më parë. Vepra e gjuhtarve albanolog Gjerman përkatsisht Austriak, folës Gjerman, që kanë shkruar Gjermanisht është dhe pranishme në të gjithë veprën shkencore të prof. Gjur David Lukës Një vënd të veçan në opusin e ti kanë edhe studimet të tyre, që ndihmojnë në përcaktimin e shumë qështjeve të rëndësishme të historisë së gjuhës Shqipe në fushat të ndryshme të saj. Po para qësë disa nga autorët Gjerman që kanë pesh në veprën e Lukës. Hahni, Johan Georg von Hahn, ka hyrë në historinë e kulturës shqiptare si një ndër albanologët më të shuar të shekë. Gjëjqë, personalitet i fuqishëm, diplomat, historian, gjuhtar, etnograf, leksikograf, djetar me erudicion të jashtë sa konshëm, a i ka siel do bio vetëm shkencës shqiptare, por drejt për drejt për pjekjeve të popullit tonë për të fituar lirin e pavarsin. Teza pëllazgjike e prejardje së popullit shqiptar e formuluar nga Hahni u përdor me përfitim nga ideologët e rilindjes për të rritur vetë dien komptare dhe për të argumentuar tanim edhe me fakte historike të drejten e lishme për një shtet të pavarur, që të përfshinte të gjitha trojet e banuara nga shqiptarët. Për her të par në historinë e antikitetit, Hahni arriti të realizoj idejnë se bota antike, krahas gregve e romagve, kishtë pasur edhe një popull të tret, sa të lash, ashtë edhe të shuar i lirët. Me një sër argumentësh historike, mitologike, etnografike, geografike e gjusore, a i përpichet të provoj edhe për katsin etnike të njët të Macedonasve të lash me i lirët dhe e pirotët. Këtë treshë e popush, a i do të emërton të si bërthamën e fisit tire në të lasgji. Kjo tez do t'i shërben të rilindasve për të njallur vetë dien dhe krenarin e bashkëkosve për popullin shqiptar si më të vjetrin në Balkan, duke e përdorur. Një shi, Petrit Kotri, vështrime rrëth studimeve bashkëkohore për gjuhën Shqipe në Austri dhe Gjermani, studime Shqiptareve, Shkoder, 1996-1939-1924. Një punim të plot për studimet albanistike në hapsirën Gjermanisht folëse do të ndeshim në artikullin e Izer Maksutit rrëth studimeve albanistike në hapsirën Gjermanisht folëse një vështrimi për gjithshëm, Albanologia, Vol 4, nërë 7. Tetova, 2017, F57, 72. Këtë ide si mbështetje të fuqishme për bashkimin komptar të të gjithë trevave ku banonin shqiptar. Ide në autoktonisë së shqiptarve në viset e tyre, hahni më mundua të materializoj edhe me ndimën e toponomastikës historike. Ky që i pari që lidhi emrin e fisit ilir të dalmatëve dhe të krahinës së dalmatësisë si edhe emrin e qytetit delminium në iliri. Emrin e dardanve e shpjegon me Shqipën darë. Mendimi që e lidh emrin e ulqinit e lidh me fjallën Shqipë e ulk, ulk është dhëm për her të par nga hahni një. Në vazhdën e kove, shumica e gjuhtarve që erdhen pas ti e pranuan këtë etimologi si të sigur. Luka në një kumtes, mbajtur në ulqin në një simpozium shkencor tituluar Ulqini në rjedat e kohës, shtron për emrin e ulqinit një prejardje të re dy. Përfundimet e ti i mbështet edhe në kërkimet e më vonshme duke arritur në përfundimin se emri ullqin analizohet ull këjin, ku ull është refleksi i rënjës indo-evropiane huel me të cilën shpjegohet folja ull, kë është pra pashtesa e vjetër e fosilizuar refleksi shqiptar i formantit indo-evropian ko dhe inium për zirje e formantit vendës in me një latin e inium. Kuptimi bas i fjales mbetet vultësir, vendi ullet, duke shprejur konfiguracionin e ullqinit me rethe, ku nga kodrat zbritet ambël në bregdet dhe në fushën e gjerë të shtojt, tre. Hahni që i pari që përqasi emrin vendum të japodve i lirë me emrin vend. Gjithashtu që po i pari që pati afruar emrin shkoder me fjallën koder. Hahni vuri re se prap i lirë e tes që formon të emra fisësh e popush i përgjigjet prap shqipe, të që formon emra fisësh e vlaznish si demi dem të eti. 
që para një shekulli e gjysë në hani vurire se pra pashtesa i lire, ates që formon të emra fisësh e popush dalamta, la beatet, desidiates i përgjigjet pra pashtesën Shqipe, atë që formon emra familjesh e vlaznish si Demi Dema, Beqiri Beqirat Eti. E emra vendesh të dala prej tyre si Dukat, Filat, Prognat të përdorura më shumë në jug, por jo të panjohura edhe në veri. Në këto shembuj hahni qeli rrugën për të vërtetuar autoktonin e shqiptarve në përmjet të ponomastikës historike, që është më konservative dhe ruan trajta më të vjetra se leksi kuj gjuës. Luka do të radhis hahnin me atë varg djetar është të shuar që hodhen themelet dhe një gjusi e ilire të periodës para lingwistike. Me trashëgimin e ti shkencor, përfajsuar tanim me një numër veprash me vler, hahni pasuroj kulturën shqiptare duke i siel komptare shqiptare që në kohën e ti shtroj për zgjidhja. Dhe Leibniz, filozof Gjerman me fam botërore, përveç kontributeve në fushën e filozofis, matematikës, biologis, mekanikës eti. Shfaqi interes edhe për gjusin. A ju interesua edhe për gjuhën Shqipe, shtroj problemin e prejardjes, të përkimeve, takimeve dhe marëdhenjet e saj me gjuhët e tjera indo-evropiane. Për shumë studiues hipoteza e parë shkencore, rreth prejardjes së gjuhës Shqipe e të Shqiptarve vjen nga Leibnici 4 Godfried Ilhelm von Lejnis, 1626-1716, në një letër këmbin nga Hanoveri me djetarin Frances, ishte i pari që erdi të teza i lire për Shqipen dhe Shqiptarët, duke konstatuar farefisnin me latinishten dhe keltishten. Në këto letra, në një periud mbi 20 vjetë me radh, qarkorja nga Viena 1695, letra e par 1709 e 6 drejtuar Vienës 1714, Debatohet për prejardje në gjuhës Shqipe, pes letrat e Shqiptarve janë botuar nga bë, dhe miraj, gjashtë këtu autori trajton edhe për qasjet e timologike në shkrymet e Leibnizit me ato të shkrymeve kritike dhe bibliografike në bitë. Bë, dhe miraj shkruan se duke ju referuar për sëri shkrymeve të Leibnizit, bështirë se mund të përcilët pa më dyshje teza e ti në bi origjinën i lire të. Shqipës, të cilën a je formulon në një resht të vetëm, e që shpesh vetëm konstatohet si intuit dhe jash zakonshme e Leibnizit në historinë e albanologjis dhe të iliorologjis. Një Në studimin e lukës, problemi i autoktonisë së shqiptarve, dy gjejmë sharime për analizën e materialit që do të meret në shqyrtim, si dhe ledzimin e sak të letrave, më pas vjen interpretimi. Me letrat shqiptare të Leibnizit njës qoftë trajtimi i desë së origjinës i lire të gjuhës Shqipe, qoftë mendimi së shqiptarët janë autokton në viset ku banojnë që së lashti. Leibnizit në analizën që u bën fjalve të Shqipes, nuk bën etimologi, a i vetëm krahason 7 fjal të Shqipes, hun, kra, mish, buri, gaforeja, qisme, dhejet, me fjal të gjuhëve të tjera së paku koncepti i sotëm për etimologjin nuk na lejon të apërdorim këtë term për analizën e fjalve në letrat e Leibnizit, sepse aty kemi vetëm histori fjalësh a krahasime fjalësh, tre për lukën Leibnizit, mund të quet vetëm për arendës i gjusis krahasimtare, që do të linë të për afërsisht një shekull dhe. Gjysmë më vonë, katër. Gustav Mayer është vlerësuar nga dia e sot me gjusore si figur madhore e albanologjis, pes albanologu më ishuar i kohës e ti dhe njëri nga më të mëdhejnë dhe të gjitha kohërave që me dorë të sigur të vuri gurë themeli në gjusin shqiptare. Gjasht a i është i pari gjuhtar indo-evropianist që studimeve të Shqipes u kushtoj pjesën më të madhe të jetës dhe me qenë se studimet e kësaj në atyre në kohën kur jetoj dhe punoj ishin ende në fillimet e tyre. A ti i takon merita të ketë dhenë fjallën e pare. Me kompetencë shkencore për shumë nga problemet kyqet të historisë së gjuhës Shqipe, 7 vetë puna që, me gjithë se ka kaluar shumë ko, vej pra albanologike e majerit mbetet ende në themelet e gjusis historike shqiptare, tregon vlerën e vej për së ti. Vej pra më erën të sishme e ti mbetet fjallori etimologik i gjuhës Shqipe. Vlera e këti fjallori shumë fishohet po të mbajmë për asysh se Shqipja në atë ko që ndaluar të shkruaj në Shqipëri. Fjallori i majerit analizon 5.120 fjall bas të Shqipes. Si pas autorit të mësipër 1420 romane, 520 slave, 1180 turke, 820 nga greqishtja e rejë dhe vetëm për 400 fjall, a i mundi të provoj se janë të burimit vendas. Të trashëguara nga lashtësia indo-evropiane, 730 fjall nuk izbërtheu dodhë dhe ja la studiuesve të më vonshëm. Në gjendje në sot me ky për pjestim ka ndryshuar ndjeshëm në të mirë të elementit vendas. 
nga 730 fjalet e pas bërthyra prej majerit tani është provuar se shumica i përkasin burimit shqiptar të trashëguar. Edhe shumë fjalë që majeri i kishtë nga latinishtja i janë këthyrë Shqipës. Luka ka bërë për pjekje për t'i këthyrë Shqipës shumë fjalë të para si huazime nga majeri duke ja këthyrë Shqipës si fjallën tarka që ja tras prej lëkure, jo shumë e madhe që e mbajnë zakonisht barin për të vënë bukën. Majeri e lëpa shpjegim për lukën tarka dhe tarka që ndeshen në krahinën e mirditës me kuptimin kalit që përdorej për të mbajtë raki, rëshish për raki. Luka së gëi, 55. Fjallën jam shuar majeri e shpjegon nga italishtja imense, majer e dhjet, luka e siel si kompozit, e formuar si neologizm nga autorët e vjetër, ku pjesa e par am ka kuptimin burim as zanafil, ndërsa e dyta është pjesoria shuem. Shuar luka së gëi, 94. Fjallori etimologik i gjuës Shqipe përbën bazën për të vendosur me dorë të sigur vendin që zë Shqipja në familje në gjuëve indo-evropiane në njërë nanë, por edhe për të përcaktuar etnë gjenezën si edhe për të provuar autoktonin e popullit shqiptar. Në fjallorin etimologik të lukës, vejpra e majerit është një mbështetje. Po japim disa shembuj. Shpjegimi që Shqip mund të lidhet apo afrohet me latinishtën e të sipi kuptoj dhe gjoj të cilën majeri e jeb në formën e parë Shqipojnë, a i që kupton një për lukën mbështetet me një arsyetim logi. Dy a i pranon se folja Shqipojnë është thjesht një huazim nga latinishja në përdorim të përdiqëm të asaj kohë, dhe se ndaj folja Shqip duhet të jetë formim regresiv i përdiqëm të saj. Për lukën fillimisht duhet të kemi pasur në Shqipe një folje Shqipojnë, por të ndërtuar si pas modelit të latinishtes, sepse foljet me oj janë formime brenda Shqipes. Fjala nuse gjenë bështetje nga majeri i cili në fillim gjenë një fjalë vendit të Shqipes, po më pas ndëroj mendim duke e quajtur fjalë të fondit autokton. Të gura indo-evropiane niset edhe kretë shmeri. Për fjallën ahu, Luka miraton shpjegimin në fjallorin e majerit i cili e bje këtë fjallë si formim onomatopej. Luka së gëi, 91. Fjalla lëngat për të cilën mendoj se lidhej me legat. Do të mjafton të vetëm konsultimi me fjallorin e gë majerit ku shkruaj mes të tjerash, dhe nuk e të fësë së mundje shkodrë. Fjalla lugat nuk ka shpjegim në fjallorin e majerit, por shënon shprejë të mbledhura nga vendet të ndryshme si lugvat fantazm shtëpien në berat eti. Për vjellë në zjeri ashtë fushimin që më përzien luka më bështetet e gëmajeri, e 475, që e lidh me fjallë në Shqipës me latë Volvo, Rotulloj, Kthej, Gjerm. E lartë dhe vjetër. Për lukën kjo etimologi që ndronë si nga ana fonetike, ashtu edhe nga ana kuptimore. Për etimologi në shtërpin, Luka siel së pari mendimin e majerit që kjo fjal afrohet etimologikisht me. Gjarë për në njërë në anë, por edhe me shterpë krimbi që zëdjathi në anën tjetër, tre. Për fjallën Shqipe Gjerbë, të majeri, e, 139, pas i bën krahasimet me slav. E vjetër dhe latë rindërton për Shqipen Serbë, Gjerbë. Duke unë bështetur në evolimet e fonetikës historike, Luka arin në përfundimin se Gjerbë e Shqipës, pra mund të gjykohet si fjallë vend se e fondit autokton nga një bazë sërbë, që së pari sërbë e në vazhdim Gjerbë 4. Blera dhe rëndësia e këti fjallori shtohet po të mbahet për asysh se Shqipja në atë ko që ndaluar të shkruaj në Shqipëri, e cila rëndon të në nësundimin turë. Interesi i një personaliteti shkencor evropian të asaj kohë për gjuën Shqipe mërtë së pari karakter politik, duke ndimuar lëvizin komptare për liri e pavarësi komptare. Qdo vepër shkencore mban vullën e kohës kër është shkruar, duke u kushtuzuar edhe nga materiali që ka autori në përdorim. Në kohën e majerit Shqipja nuk kishtë as alfabet të njësuar, nuk një eshin as me shari i buzukut, as dy veprat e budit. Autori nuk pati në dorë ndo një fjallor të plot të gjuës Shqipe, Kristoforidit, Bashkimit, u botuan më vonë. Majeri punojnë bë një material të mangët duke njohër më shumë diasporën shqiptare se atë dhe unë mamë. Fjallori i ti etimologik ishte deri vonë i vetëmi i këti loj dhe, ndonë se në disa drejtime i te kaluar, mbetet mbetet një mjetë konsultimi i domozdoshëm për të gjithë studiuesit e historisë së gjuës Shqipe. Edhe në ditët tona po thuaj se nuk ka studim në fushën e historisë së gjuës Shqipe që të mos marë për asysh punimet e Gustav Majerit 5. Në artikullin Gustav Majeri më i madhi albanologi kohës e vetë, Luka siel një fakt të ri të pavën re më pare nga studiuesit, 
Majeri nuk u interesua vetëm për gjuhën Shqipe, por edhe për vetë Shqipërin që në. Kohën e ti bënd të përpjekje për të dal nga sundimi tor. A i botoj në shtypin e kohës një numër artikush për njarjet që lidheshin me Shqipërin. Kulmi i protestave të ti që letra që i drejtoj Ministris së jashtë me të Turqis me kërkesën që të hishtë të dorë nga ndalimi i gjuhës Shqipe. Me këtë akt, a jera aditi vetën dërmisht të dashamirët e vendit tonë, duke fituar të drejten e lishme që të kujtohet me nderim të veçan nga brezat që erdhen pas ti. Një Shumica e djetarve që janë marë me autoktonin e shqiptarve e me qështjet e tjera që lidhen me të, si përkatsia i lirë e shqipes, janë nisur nga konsiderata subjektive të paracaktuara. Nga një ide fikse niset edhe shtad myler i cili në filim të viteve 60 të, pati një interes dhe klim të favorshme edhe për studimet shqiptare. Në veprën e ti a i përpichet të vërtetoj se djepi i shqiptarve në kohën e antikitetit të hershëm duhet të ketë që në zona malore e matit, dy kjo autor në dërmjet të tjera shpohon se vetëm në dy krahina nuk ka gjurëm romanizimi të kemrat e vendeve, në zonën e halpeve të veriut dhe në zonën e matit. Ky është mendim subjektiv, sepse duhe i mbështetur në analizën e makro e mikrotoponimis së këtyre zonave, e cila mungon të krejtësisht në atë ko. Ky mendim kundërshtohet me faktë shkencore nga luka. A i vetë duke analizuar elementet e huaja në defterin e kadastrës Osmane të vitit 1467, ka rështuar edhe elementet latinet të mikrotoponimeve të zonës së prelit dhe randzës në krahinën e matit duke shpjeguar se këto elemente latine, që në përpjestim me numrin e toponimeve latinet të krejt vendit nuk janë të papërfilshme. Na kujtojnë pyetjen e bërë nga e qabej nëse kemi të bëjmë me elemente latinet të leksikut të Shqipes, apo me mbeturina gjusore të fundit të një elementi roman të dikurshëm. Të vendit, tre mikrotoponimet të tila dalin, valca pyll në melth, Val lagjen në Dukagjin, Val gji lagjen në Macukull, Val ca pyll në Macakull, Val i bruan në Lagj Bruq, Shutreja gurve madhen në Lagj Bruq. Dalin edhe emra të formuar me prav. E të, el që mbahen me gurë latine, ka shnjeti i patushit pyll me gështenja në prel, funanjeli tokë në gjoqaj, shkozet shpat me shkoz në lami i madhë etje. Qenja e këtyre të oponimeve me burim nga latinishtja, fletë për vjetërsin e tyre dhe të banorve që i kanë ruaj të rgoj më goj brez pas brezi deri më sot. Duk e shtuar këtu edhe se vend banimi i sotëm i shqiptarve nuk është një trev ekspasioni, por një trev restrikcioni për fundimi një ngushtimi të paprer gjatë historisë së shqiptarve. Luka bashkohet me mendimin e e që abejt se kjo problem të shtad myler është i partë te për ngushtë katër. Studiu e si Gjerman gëshram me vejprën e ti, origjina e kryshterimit shqiptar në nëntëmbëdhjetë 1925 shkaktoj zemërim kur u botua, sepse kundërshton të teorin në bizotëruese të origjinës i lirë të popullit shqiptar. Shrami në vejprën gjasht të ti flet për prejardjen e shqiptarve nga një fis malsor të raka si quajtur bes, i këthyre që herët në besimin kristian, banorët e të cilit rreth shek. I që, për shkak të përndjekjeve të bulgarve, pagan u vendosën pra pa dursit, për afërsisht në krahinën e arbënis, mendim i cili është kundërshtuar edhe nga autor të tjerë. Për lukën shrami është historian që operon me mjetë gjusore, pa që një informuar sa duhet për fonologjin historike të Shqipes. Shrami punon bi madhësi të pa një ora, ose pak të një ora, dhe me këtë mënyrë argumentet gjusore që a i siel, qoftë lidin e trakishtes me dakishten për katë. Frigishten, qoftë dalimet që besishtja në paska me vetë trakishten, mbeten vetëm hamendje. Luka me krahasime gjusore të plota, hedhë poshtë mendimet e shramit për lidhje birrije mes dy gjuhëve. Dhe qanërisht kur njëra prej tyre, Shqipja, është të dokumentuar vonë, ndërsa tjera, besishtja, po thuaj nuk. Njët fare në sistemin e saj strukturor, ashtë sa për të bërë objekt krahasimi. Për lukën nuk mund të jetë argument për të vërtetuar apo jo filiacionin ndërmjet dy gjuhëve si, ndërkalja e një të ndërmjet se e vërterënja indo-evropiane sreu rjedh, e cila gjem pasqyrim ose jo të këto dy gjuhë. A i siel si shembul etimologjin e fjales gjarëpër në bashklidhje me shtërpin, një. Hans Krahe Gjuhtar Gjerman, indo-evropianist U morë me zbërthimin e venetishtes e të ilirishtes e në mënyrë të veçan me problemin e gjuhës në kohën para historike, kërësisht në bas të emrave të lash të ujrave, hidronomis. A i u morë për shumë dekada me studimin e gjuhës ilire. 
ka lënë një numër të madhë veprash në gjuhën Gjermane si për emrat e vjetër geografik Balkano i Lirë, fjallorin e emrave vetjak të i Lirëve, gjuhët indo Gjermane e tjë. 2. Në veprat e lukës, kjo autor shërbën në sharimin e shumë qështjeve, por në disa raste ka edhe diskutime duke mbështetur me fakte shkencore në fushën e onomastikës. Në studimin në redhë prejardjes e emrave epidamnos dyrha që jonë, Luka siel emrin e një personi damen për të cilën hërkrahe e përfshin në emrat e burimit i lirë. Dje al, 23. Ky mendim është mbështetur edhe nga Amajer, dje sprach, 26, të cilën Luka e shikon me rezerv për emr i lirë. Për Lukën kjo fjalë është emr tim grek, kompozit dhe për bërë që shprek konfiguracionin e vendit që emr tonë, 3. Dhe pra të akrahes 4 edhe pse në mjaft raste ka mos përputhje të shpjegimeve të dhëna, sepse punohet me madhësi të panjohura ose pak të njohura, veçanërisht në strukturën gjusore, ato shërbejnë si bazë nisje në fushën e onomastikës, sepse paracisin një përmbledhje e të mirë me emra njërzishe vendesh, nuk mund të mos meren në konsiderat për shto studiues që studion onomastikën i lire. Në studimin vëzhgime në bitop onomastikën i lire për klasifikimin e toponimeve me pravë. Atë luka më bështetet në vejprën e krahes, dje spach, si pas të cilit këto emra mund të paracisin elementet të përbashk të indo-evropiane dhe të jenë mjaft të lashta. Hër krahes si përfundimi kërkimeve në fushën e emrave më të vjetër të rjedave të ujit, e quajtur prej ti hidronomi e hershme evropiane. A i në kundërshtim me mendimet e veta të më parshme, a riti në përfundimin se egziston një hidronomi e lasht të Evropës e njëtë me prejardhje indo-evropiane, pes për lukën që një e prapë, atë si element i përbashkët i shtresës indo-evropiane, nuk e kundërshton trashëgimin e atë të shipes nga i lirishtja. Vej pra e antun majerit dha një kontribut të rëndësishëm në onomastikën historike. Mjaft nga shembujt e majerit shërbejnë si mbështetje shkencore në veprën e lukës, por ka edhe raste diskutimesh. A majeri mendon se, në trualin e sotëm shqiptar po thuaj se kur kun nuk egzistojnë emra tipik që të jenë ruajtur në gojtë të shqiptarve që nga koha e lashtë. Dje sprach I. 14 Ky mendim trajtohet nga luka, i cili merë në shqyrtim emrat e lumenjve, maleve me rëndësi, e pastajnë beturinat e emrave të fiseve. Luka sjellë si shembuj emra i lirë që dalin në të njëtën trajt në krahina të ndryshme. Përkime të oponime shtë sotme me të oponime i lirë që mund të jenë lidhje filiacioni qofë për shkak të përputhjes së zhvillimit të tyre me. Regullat e fonetikës historike të Shqipes, qofë për identifikim, qofë për pun të afris geografike. Emra të tilë dalin në veprën e Lukës, Zara, qytet në Dalmaci, Shikaj, fshat në rreth të Kuksit, Dushmani, Fise fshat në Dukajin, Manjeni, Fusha e Peroni në Puk, Vjosa, Lumi, Devoli, Lumi e Krahina, Shurdhaku. Toponim në lindje të Shkodrës, Shoshi, Krahin në Shqipëri të Veriut, Etje. Jokli Gjuhtar Austriak, Indo-Evropianis, Albanolov A i kushtoj të rjetën e ti studimit të gjuhës Shqipe nga shumë aspekte, një punoj si do mos në fushën e etimologjis e të fjallformimit historik, të marëdhenjeve të Shqipes me gjuhët e tjera, për fonetikën e morfologjin historike të saj. Si studime më vete botoj, studime për etimologjin 2 dhe fjallformimin dhe gjurmime gjuhësore dhe historike 3. Hartoj studime të shumëta që u botuan në përmbledhje e organe shkencore të ndryshme, disa edhe pas vdekjes. Në punimet e ti, a i trajtoj qështje të rëndësishme të historisë se jashtme e të brendshme të gjuhës Shqipe, në veçanti burimin e gjuhës Shqipe. Mbrojti autoktonin e Shqiptarve, por duke e vendosur djepin e tyre të parë në dardanin e lashtë. A i kushtoj vëmëndje të madhe elementit vendës, në radhë të parë elementit trashëgimor indo-evropian. A i qoj mjaft për para gjurmimet e timologike Shqiptare. Rishikoj mjaft e timologjit dhe dhe hodhi dritë në biprejardje në shumë fjallve të Shqipes, duke përvuar burimin vendës të mjaft elementeve të mbajtura si huazime, 4 jokli dhe një ndimes të qmuar edhe për fonetikën historike të Shqipes. Luka i ka kushtuar një kumtes me titull, ndimesa joklit për fonetikën historike të Shqipes, pes këtu po vënë duke disa nga mendimet e autorit. Për periudën para historike, a i hapi shtigje të reja në trajtimin e apofonis dhe për reflekset e likuidave silabike. Në konsonantizëm, a i që i pari që përcaktoj refleksin skindo-evropiane në që, në fjallet si qel etje. Si dhe tjetrin atë hërgjëhërgjëhër. 
nga periuda historike e gjuhës a indo që fazat e ndryshme të diftongimit të zanores, onua gue, krua, duar, gjithnjë në bashkëlidhje me dëshmit dhe dialekteve dhe të dokumenteve të tjera shkrymore, por edhe të mardhënjeve të Shqipës me gjuhët e tjera të Balkanin. Jokli dha një ndihmes të mirë filth edhe për qështje të tjera si për studimin e theksimit, duke përcaktuar regulimin mekanik të theksit në pajtim me parimin e theksimit të rokjes për afundore. Reflekset e guturaleve indo-evropiane në gjuhën Shqipe përbërnë një nga qështjet më të vështira të fonetikës historike. Shaban dhe Miraj ka vënd në duke se edhe për vetë fonetikën e krahasuar indo-evropiane, kjo qështje mbetet ndërmë të diskutueshme, gjashtë. Me përfundimin tjetër se, në refleksët e guturaleve indo-evropiane ne e shohim Shqipën në vijen kufitare midis grupit lindor e përëndimor, jo kli hapi shtigje të reja për rafshimin e mendimit të prerë, që pati egzistuar në kol të ti seriozisht vërtetimin shkencor të tezës e origjinës i lire të gjuhës Shqipe e të popullit shqiptar, sa kol që i lirishtja karakterizoi si gjuhë kentum, ndërsa Shqipja satem, shtadë. Kush ka pasur mundësi të studioj tërsisht vejpër në joklit? do të ketë vënëre se po thuaj embrionet e qështjeve që do të bëhen objekt studimesh të veçanta në vejprat e gjuhtarve të më vonshëm, e si do mos në vejprën e David Lukës janë dhenë me qartësi e saktësi të habitshme. Mendimet e majerit dhe të joklit shërbejnë si mbështjetje shkencore në mjaft qështje të trajtuar asi, evolucioni, zhvillimi, historiki një, jetë të theksuar në rokje të mbyllur, pasuar nga një, në fundore, për. Fonetikën historike të Shqipës për aqitet si problemi vështirë dhe ende i pas gjithur binshëm. Kushtet për diftongimin e kësaj zanoreje të thjesht në vendosjen e si përthën i përcaktoj së pari gëmajer i një. Më pas, në jokli kalimin nga onë, u adhue e shpjegoj në gjash faza. Po thuaj se të gjitha studimet e kryera për zhvillimin në ua, u e nisin nga parashtrimi i në joklit dy. Në fushën e etimologjis me ndimet e studiuesve Gjerman janë një ndimes e madhe në shpjegimin e shumë fjalve. Për prejardhjen e fjales qënë, majeri e shpjegon nga një cenis të metafonizuar. Luka mbështet me ndimin e joklit i cili miratohet edhe nga qabej që për fjal të kësaj natyre, kërësë. Qelqë, shelg eti, procesi ka ndodhur për brenda Shqipes në mënyrë që kjove është shumësit të singularizuar. Në këtë situat një kanë mund të zhvillohi mëtej në kenë, vetëm në përmjet trajtës kanë i përkatsisht një shumësi të singularizuar. Nga zbërthimi i esë në ija në gjanë të kenë, kjenë qenë. Luka duke renditur të punimet që shpjegohen me anë të Shqipës, Luka përmend Lopsica, qytet në Liburni, Lopsi, Emri Etnik, Lopsët, Fis i Lirë. Duke unisur nga thënia e hesiodit këto të punime, a i krahason me fjallën Shqipe Lovë. Për këtë gjenë bështetje të jokli së hërqë. Lop, let, luops, gjë e gjallë. Luka më bështet mendimin e joklit se këtu kemi të bëjmë ndoshta me një element të kulturës para indo-evropiane, tre. Në punimin për kohën e formimit të gjuhës Shqipe, Luka siel shembulin se në mbishkrimet e gjetura në skarnantia të panonis të tërgitjo në jokli gjenë për gjithësën i lire të latë negotiator të rektarë duke e barazuar me fjallën i lire të rgitjo me Shqipën të regës, katër. Jokli pa e njohër trajtën e përdorur të buzuku, burire i lidhjen në dërmjet tyre, duke e shpjeguar këtë vjetëmi si mjetëvis me zvend, një formim analog me latinishtën me djus locus. Luka, studime për historin, fënjë 1990. Gustav Vajgan Gjuhtar Gjerman, studiues i njohër në fushën e balkanologjist, pes përmendet si studiues i rumanishtes, por umor edhe me studimin e gjuhëve të tjera të Evropës juglindore, veçanërisht me Shqipen dhe Bulgarishten. Dukurit e përbashkëta të Shqipes, të rumanishtes dhe të Bulgarishtes i shpjegoj me një në nështres të përbashkët trake. Që mbrojtë si kërësor i tezës se Shqipja buron nga Trakishtja, të cilën aje shtjelon në artikullin a janë Shqiptarët pasardës të ilirve apo të trakve, Balkan Arkiv, II, 1927. Kjo tez u hodhë posht nga gjuhtarët Shqiptarë dhe të huaj. Në vitin 1913 botoj në Leipzig vejpër në gramatik e dialektit të gegërishtës jugore, dërsa një vit më vonë botoj fjallorin Gjermanisht Shqip dhe Shqip Gjermanisht me 3.000 fjallë, gjashtë. Luka në punimin rreth problemit të kohës e formimit të gjuhës Shqipe, citon mendimin e Gustav Vajgandit i cili vë në duke në vejprën e ti eksistencen e një shtreset të moqme të huazimeve latinet të Shqipes, 
7 mendim i cili i shërben si mbështetje në përcaktimin e sakt të kohës së formimit të gjuhës Shqipe. Në qoftë se përfundimet që arriti Vajgandi për prejardhjen dhe vend banimin e hershëm të Shqiptarve ishin të gabuara. Të dhënat e mbledhura nga kynjohës i mirë i gjuhëve balkanike dhe hulumtuës i zelshëm i toponimis mbetën një trashëgimi shkencore me vlerë. Ato u dhanë nëzitje kërkimeve shkencore të më vonshme, të cilat quen në kryimin e një disiplinet të rej gjusore, të gjusis balkanike, të të këta janë disa nga albanologët më kryesor të cituar nga luka. Në veprën e ti ndeshin një numër të madhë studiuesish albanolog, gjerman dhe austriak, por kjo artikull nuk në lejon shtrirje më të gjerë. Përfundime Gjua Shqipe dhe populli Shqiptar kanë tërhequr prej kosh vëmëndje në botës shkencore evropiane e sidomos të asaj gjermane. Me njohen dhe studimin e gjuhës Shqipe të historisë së popullit Shqiptar u morën disa figura të shuara të botës shkencore evropiane, filozof, historian dhe gjuhëtar. David Luka vështë një nga studiuesit më të rëndësishëm në fushën e historisë së gjuhës Shqipe. Emri i ti ka hyrë në gjuhësin historike, si një gjuhëtar shumë dimensional, një nga më të mëdhenjë dhe këti shekulli. A i ka punuar në shumë fusha, si gramatik historike, etimologi e gjuhës Shqipe, leksikologi, gjuhë standarde, fonetik historike e tje. Vepra e gjuhëtarve albanolog Gjerman dhe Austriak, përkatsisht folës Gjerman, që kanë shkruar Gjermanisht është dhe pranishme në të gjithë veprën shkencore të prof. Gjërë David Lukës Studimet e albanologve Gjerman bashdojnë të përbëjnë edhe sot pjesën më të rëndësishme të kësaj shkencet të lidhër ngushtësisht me etë në gjenezën tonë. Një vënd të veçan në opusin e ti kanë edhe studimet të tyre që ndihmojnë në përcaktimin e shumë qështjeve të rëndësishme të historisë së gjuhës Shqipe në fushat të ndryshme të saj. Shkenca Gjermane i ka kushtuar rëndësi historisë së gjuhës son, periudhës pra historike dhe asaj historike, historisë së brendshme dhe të jashtme të Shqipes dhe historisë së shkruar të gjuhës Shqipe brenda kuadrit të gjuhëve indevropiane. Me studimin e gjuhës Shqipe u morën një numër i madhë personalitetës që trajtuan qështje të rëndësishme, si prejardhja e Shqipes, përbërja historike e leksikut të saj. Raportet me gjuhët e tjera indo-evropiane dhe kontaktet historike me gjuhët balkanike dhe me gjuhët e tjera, burimi dhe historia e disa elementeve të strukturës gramatikore dhe një sërte mashtë të tjera studimore. Albanologët Gjerman ndihmuan për studimin e leksikologjis, etimologjis, fonetikës, fonologjis, fjallformimit, dialektologjis së gjuhës Shqipe e tje. Në plan diakronik dhe sinkronik Në veprat e lukës veprat e këtyre autorve shërbejnë si mbështetje për të quar më për para shkencën gjusore historike shqiptare e në të njëtën ko edhe për trajtimin e qështjeve të diskutueshme të cilat kërkojnë zgjidhje si qështë për sërë. Prejardhja e gjuhës Shqipe, vendi i saj në bashkësin gjusore indo-evropiane, vendi dhe koha e formimit, autoktonia, periodizimi e tje. Studiuesit albanolog Gjerman na kanë lënë një fond shumë të pasur studimor, i cili përfajsohet kërësisht nga specialist të disiplinave të tjera gjusore, që u morën pjesërisht ose tërësisht në studimin e gjuhës Shqipe, zakoneve dhe dokeve të Shqiptarve.